নমস্কার লাইভে চলে এসেছি আপনাদেরকে বলেইছিলাম যে লাইভ করব 11:30টা টাইম দিয়েছিলাম বাংলা ভাষাকে ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী ল্যাঙ্গুয়েজ করা হলো এবং এই ধ্রুপদী ল্যাঙ্গুয়েজ করার কারণ হিসেবে আমরা জানি যে রাজ্য পক্ষ থেকে বারবার করে আবেদন করা হয়েছিল রাজ্য সরকার ও বিভিন্ন গবেষণা পত্র তারা জমা দিয়েছিল কেন্দ্রের কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সে দাবি করেছেন এবং আজকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সেই দাবি স্বীকৃতি দিয়েছে বলা যেতে পারে এবং বাংলা ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে বা ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে যদিও এর আগে তামিল ভাষাকেও এই একই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল তবে আজকে শুধুমাত্র যে বাংলা ভাষাকেই এই ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে বিষয়টা এমন নয় বিষয়টা এমন নয় কেন বলছি কারণ এর সঙ্গে আরো বেশ কিছু ভাষাকেই কিন্তু এই ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে গর্বদা থাকবে আমার সঙ্গে লাইভে কারণ অনেকেই মনে করছেন যে এই যে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের তকমা দেওয়া এটার পেছনে বড় সড়ো একটা রাজনৈতিক কারণ রয়েছে এবং প্রথমত তো যারা বাঙালি বা বাংলা ভাষা এই বিষয়গুলো নিয়ে এই মুহূর্তে লড়াই করছেন তো গর্গ চট্টোপাধ্যায় তাদের মধ্যে একজন তিনি থাকবেন আমার সঙ্গে আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আই হোক গর্গদাকে পাবো এবং এই যে বাংলা ভাষাকে যে স্বীকৃতি দেওয়া হলো এমন একটা সময় যখন বারবারই অভিযোগ ওঠে যে হিন্দি আগ্রাসনের হিন্দি হিন্দু এই আগ্রাসনের জেরে বাংলা ভাষা প্রায় তলা নিতে গিয়ে ঠেকছে আজকা আজকে আমরা যখন রাস্তাঘাটে বেরোই বিভিন্ন বিলবোর্ড বা বিভিন্ন জিনিস দেখি তখন সেখানে বাংলা ভাষার যে কতটা অভাব হয় সেটা বুঝতে পারি কতটা অভাব সেখানে কারণ সেই বিলবোর্ড বলুন বা অন্য কিছুতে বাংলা ভাষা লেখা থাকে না বললেই চলে গর্গ চট্টোপাধ্যায়কে আমরা পাবো কিছুক্ষণের মধ্যে আশা করি গর্গদাকে এক্ষুনি পেয়ে যাব দেখা যাক গর্গদা চলে এসছেন গর্গদা আপনাকে লাইভে আমি অ্যাড করে নিচ্ছি আমরা লাইভে স্বাগত আপনাকে আমি লাইভটা কিছুটা আগেই গর্গদা নিঃসন্দেহে আজকে বাংলা ভাষার জন্য তো একটা আমি শুরুতেই বলবো সুখবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা বাংলা ভাষাকে ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজে মর্যাদা দিয়েছে যদিও এর আগেও অন্যান্য বেশ কিছু ভাষাকে এবং ইনফ্যাক্ট আজকেই তো মারাঠি সহ অন্য বেশ কিছু ভাষাকেই কিন্তু এই ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজের তকমা দেওয়া হয়েছে কিন্তু আপনি দীর্ঘদিন ধরে এই বাংলা ভাষা বাঙালিদের নিয়ে আন্দোলন করছেন চর্চায় রয়েছেন পড়ে আছেন বলা যেতে পারে বাংলা এবং বাঙালির অধিকারের লড়াই আপনি লড়ছেন नेपथ्य घटे मराठी दूहजार तेर साले एप्लीकेशन देला तरह आगे एप्लीकेशन दे এবং তারপরে দু হাজার একুশের আগে এটার আরেকবার একটা ঢেউ ওঠে বাংলা পক্ষ তখন বাংলা একাডেমিকে ডেপুটেশন দিয়েছে আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে ডেপুটেশন দিয়েছি আমরা দেখেছি যে বাংলার বিভিন্ন দলের সংসদ আমি বিভিন্ন দলের কথাটা বলতে চাই কারণ বাংলা ও বাঙালির জন্য কেন্দ্রীয় আইনসভায় লোকসভায় খুব খুব বিরল যে একটা জাতীয় ঐক্য বাঙালি জাতির একটা ঐক্য গড়ে ওঠে এটা সেরকম একখানা ঘটনা ছিল তৃণমূলের সাংসদরা সরভন আমি দেখেছি অধীর রঞ্জন চৌধুরী তিনি তখন বিরোধী দলনেতা লোকসভায় তিনি যথেষ্ট সরভন এবং তখন তিনি যখন সরভন বাংলা পক্ষ তাকে আহ অভিনন্দন জানায় ভেবে দেখুন তো ইউসুফ পাঠান কখনো বলবে বাংলা ভাষাকে 
ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ বা ধ্রুপদী ভাষা বলার জন্য অনেকগুলো ক্ষতিও হয়ে গেছে বাংলা পক্ষ এই লোকসভা নির্বাচনে অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে সমর্থন জানিয়েছিল ইউসুফ পাঠানের বিরুদ্ধে দুঃখজনক যে উনি হেরে গেছেন তারপরে আমরা কেন্দ্রীয় যে গৃহ মন্ত্রক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তাকে চিঠি দিই এবং ফাইনালি ব্যাপারটা ঘটলো এইটুকু প্রথমে বলতে পারি যে বাংলা ধ্রুপদী ভাষা কি না এটা তো কোন কেন্দ্রীয় সরকারের তেওয়ারি পাণ্ডে চৌরাশিয়া কুমার এরা তো ঠিক করবে না যদিও লাস্ট অব দি এরাই ঠিক করেছে ফাইল চালাচালি করিয়ে ঠিক আছে এরাই তো কেন্দ্রীয় সরকার ধরে রেখেছে বাংলা যে ধ্রুপদী ভাষা এটা তো ওডিবিএল অরিজিন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে আসল যে কোষ্টা সুমিতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাচার্য প্রায় একশো বছর আগে এই জিনিসটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তবু এত সময় লাগলো আর খুব দুঃখের কথা যে একটা পলিটিক্যাল পরিপ্রেক্ষিত রয়ে গেল একটু বুঝিয়ে বলি বিষয়টা সামনে মহারাষ্ট্র ইলেকশন আসছে এখন মহারাষ্ট্র যে ধ্রুপদী ভাষা হতে গেলে হাজার বছরের একটা মানে তার ইতিহাস লাগে ঠিক আছে তো এবার গল্পটা হচ্ছে যে মারাঠি ভাষার ইতিহাস বাংলা ভাষার থেকে নতুন বুঝেছেন ব্যাপারটা ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করুন ভোটের আগে মারাঠিকে এটা দিতে হতো এবার সেকেন্ড বয়কে যদি প্রাইজ দিতে হয় ফার্স্ট বয়কে হতো দিতে হবে তারা হলে সেকেন্ড বয়কে প্রাইজ দেওয়া যাচ্ছে না তো যা করেই হোক হলো এইটা প্রথমে বলতে চাই আজকে একটা সুখবরের দিন আমরা এর বদলে কি পেলাম এটা এটাও বুঝে নেওয়া প্রয়োজন এটা প্রথম কথা হচ্ছে যে বাংলা ভাষা একটি বিশ্বজনীন ভাষা ভারতে বাংলা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ভাষা আসামে দ্বিতীয় ভাষা সরকার স্বীকৃত ত্রিপুরার রাজ্য ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্র ভাষা এমনকি সিয়েরা লিওন আফ্রিকার রাষ্ট্র সেখানকারও অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা অর্থাৎ এটি একটি বিশ্বজনীন ভাষা এটা শুধু মানে তিনটি রাষ্ট্র আমি অন্তত নাম করতে পারলাম বিশ্ব জুড়ে নানা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা পড়ানো হয় লন্ডনের ইউনিভার্সিটি অফ লন্ডন স্কুল অফ আফ্রিকান স্টাডিজ আফ্রিকান ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে আমি পড়াশুনো করেছি পিএইচডি করেছি শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় মানে বিশ্ব এগুলো খ্যাতনামা ইনস্টিটিউশন বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয় ঠিক আছে এখানে বাংলা চর্চা হয় রীতিমতো এমনকি টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনো হয় তো এই যে ব্যাপক পরিসর এটা আমি বলবো যে একটি পালক জুড়ল কিন্তু এটা ঠিক মুকুট নয় তার কারণ ধ্রুপদী ভাষা এর আগে কয়েকটাকে কিন্তু ক্লাসিফাই করাই ছিল তামিল তেলেগু তেলেগু ঠিক আছে ইত্যাদি তারা কি পেয়েছে এই ধ্রুপদী ভাষা তকমার মানেটা কি এই তকমার মানে হচ্ছে যদি আমরা দেখি ওরা কি পেয়েছে এই তকমার ফলে তাহলে আমরা বুঝবো আমরা কি পাবো প্রথমত ওরা একটা ইনস্টিটিউট একটা তৈরি করে দেয় যে এই ভাষার গবেষণার একটা ইনস্টিটিউট তাতে চার পাঁচটা গবেষকের পদের মাইনে কিছু বাজেট বরাদ্দ এবং এই বাজেট বরাদ্দটি তামিলের ক্ষেত্রে গত বছরে দশ কোটি টাকা মতো ছিল বাস্তবতা বলছি এটার মানে বাংলা ভাষায় কত দেবে আট না বারো আমি জানি না তামিলের দশ কোটি টাকা মতো ছিল এর পরিপ্রেক্ষিতে বলি গত দশ বছরে এই কেন্দ্রীয় সরকার উর্দু ভাষার জন্য সাতশো কোটি টাকার বেশি দিয়েছে হিন্দি ভাষার জন্য সংখ্যাটা প্রায় চার হাজার কোটি টাকা আমাদের এই বাস্তবতা গুলোকেও বুঝতে হবে এই পশ্চিম বাংলার মাটিতে বিজেপি নামক যে দলটি রয়েছে তার একটা তেওয়ারি নামক মুখপাত্র আছে সে বলার চেষ্টা করেছিল অন টিভি বাংলা বাংলা বাংলার মাটিতে বাংলা একটা সংবাদ মাধ্যম যে বাংলা তো কোনো ধ্রুপদী ভাষাই না ভাবো একজন তেওয়ারি বাংলার মাটিতে বাংলার নিউজ চ্যানেলে বলছে বাংলা কোন ধ্রুপদী ভাষা না যখন এটা এই এই এটা নিয়ে আলোচনা উঠেছিল কয়েক বছর আগে তার দেখা দেখি রাজর্ষি লাহিরি নামক এক ব্যক্তি সেও বিজেপির মুখপাত্র সে বলেছিল বাংলা ভাষা এসেছে নাকি মৈথিলি থেকে 
আমি সেই রাজস্বী লাহিড়ীকে বলতে চাই বাংলা ভাষা যদি মৈত্রী থেকে এসে থাকে তাহলে তো মৈত্রীটাকে তো আরো আগে ধ্রুপদী ভাষা ঘোষণা করার কথা তাই না মানে মানে এরা মানে এই যে অদ্ভুত এটা বাংলা বিদ্বেষ মানে এই যে বিষয়টা রয়েছে যে ভাষাটাকে শেষ করে দো আমি আরো দুটো কথা বলতে চাই जोर भाषा बला हतो এইটা হচ্ছে ধ্রুপদী ভাষা এর মানে হচ্ছে যে যখন আজকে যখন আমি কত কত ক্ষেত্রে দেখি হিন্দু বাঙালিরা ওমটা লিখছে হিন্দি ভাষার মতো করে যেটা ধ্রুপদী ভাষা নয় আরে তোর নিজের অক্ষরটা ধ্রুপদী রে ঠাকুর দেবতার পুজো এই ভাষায় এই অক্ষরে হাজার বছরের বেশি সময় ধরে হচ্ছে হিন্দি ভাষায় নয় এই সামনে পুজো আসছে সকলকে একটু ওমটা এবার ওংয়ের সাইড থেকে এই যে কুজোটা বানায় না হিন্দি থেকে নাগরি থেকে টুকে এই কুজোটা বাদ দিন বাংলা ভাষা না সিদ্ধান্ত সোজা করে দাঁড়াবে না আমার যেটা প্রশ্ন এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে দুর্গা পুজোর আগে এটা বড় খবর বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসবের একেবারে দোরগোড়াতে এটা তো বড় খবর নিঃসন্দেহে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে দিক রাজ্য সরকারের অনুরোধে দিক আপনাদের আন্দোলনের জেরে দিক যাই হোক আলটিমেটলি স্বীকৃতি তো পাওয়া গেল তাতে লাভ কি হবে বাংলা ভাষার আসলে লাভটা কি হবে কারণ আমি বলছি যে এই বাংলাতে বাংলা ভাষা এই বাংলাতেই চর্চা অনেক কমে যাচ্ছে যে কারণে আপনারাও বহু ক্ষেত্রে আন্দোলন করেন প্রতিবাদ করেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলেন যে বাংলা ভাষার চর্চা আরো বাড়ানোর জন্য ধরুন স্কুলগুলো এখানে সরকারি স্কুলগুলো ঢুকছে যেখান থেকে আসলে বাংলা ভাষার চর্চাটা শুরু আত হবে সরকারি স্কুলগুলো ঢুকছে ঢুকছে পড়াশোনা হয় না বললেই চলে ছেলে পুলে খুব কম সংখ্যক ভর্তিও হয় আমাদের মধ্যে একটা প্রবণতা এসেছে আমরা যারা গার্জেন বাবা মা যে ইংলিশ মিডিয়ামে পাঠালে বোধ হয় ছেলে মেয়ে ভালো শিক্ষিত হবে সে একটা কারিয়ার তৈরি করতে পারবে সেক্ষেত্রে সেখানেও ইংরেজি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ বা থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ কারো কারো হয়তো নেই তাকে হিন্দি পড়ানো হচ্ছে ইংরেজি হিন্দি পড়ানো হচ্ছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আখেরে বাংলা ভাষার কতটা উপকার হলো এতে যখন ভাষা মাধ্যমে প্রশ্নগুলো আসছে প্রথমে একটা কথা বলতে চাই অনেকের হয়তো শুনে একটু অদ্ভুত লাগবে এই যে ঋষিকেশ আপনি এই মুহূর্তে যার সঙ্গে কথা বলছেন তিনি একটা ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র ঠিক আছে আমি ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা করেছি এবং বাংলা আমার প্রথম ভাষা খুব এটা এটা মাথায় রাখা প্রয়োজন ইংরেজি মাধ্যম আমার মানে আমি ভূগোলের খাতা ইংরেজিতে লিখেছি ইতিহাসের খাতা ইংরেজিতে লিখেছি অঙ্ক ইংরেজিতে ইংরেজি ইংরেজিতে ইতিহাস ইংরেজিতে জীবন বিজ্ঞান ইংরেজিতে ভৌত বিজ্ঞান ইংরেজিতে কিন্তু বাংলা ভাষা বাংলা প্রথম ভাষা আমার অর্থাৎ আপনি যে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিকে যে পেপার দিয়েছেন আমিও সেই পেপার দিয়েছি এই হচ্ছে বাস্তবতা এটা কোথায় সম্ভব ছিল এটা এখনো সম্ভব কোথায় এটা এখনো সম্ভব পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডে এটা কিন্তু দিল্লি বোর্ড আপনাকে এটা একদম এটা অনুমতি দেবে না সিবিএসসি বোর্ড নিজের মাতৃভাষাকে প্রথম ভাষা রাখার অনুমতি দেয় না আপনি ভেবে দেখুন অর্থাৎ এটা এমন একটি বোর্ড যার মাধ্যমে একটি মানুষকে একটি জাতির একটি একটি ব্যক্তিকে শিকড় বিচ্ছিন্ন করার একদম নীল নকশা এক নম্বর দ্বিতীয় কথা লক্ষ্য করে দেখবেন এই যে বললেন যে বাংলা তো নেওয়াই হয় না বেশ কিছু জায়গায় আপনি খোঁজ করে দেখুন এগুলো কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নয় এগুলি সবকটি দিল্লি বোর্ডের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল দিল্লি বোর্ড কথাটা এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ যখনই আমাদের বাংলা এবং বাঙালির আভ্যন্তরীণ যে শিক্ষা চর্চার এই প্রাঙ্গনে দিল্লির প্রবেশ ঘটছে সেই মুহূর্তেই বাংলা সেখান থেকে অপসারিত হবার একটি অবস্থা তৈরি হচ্ছে একটি পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এবং দিল্লি বোর্ডের দিকে লোকে ছুটছে কেন এখানে একটা অন্যায় রয়েছে এই দিল্লি বোর্ডে সিবিএসসি বোর্ডে যেখানে মানে গ্যাটের পয়সা খরচা করে পড়তে হয় মা বাবারা পারুক না পারুক পেট কেটে এইসব জায়গায় ধার দেনা করে এইসব জায়গায় পড়ায় সর্বভারতীয় পরীক্ষা যেগুলো সেই সর্বভারতীয় পরীক্ষা একটি আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রে হবার কথা প্রতিটি রাজ্য বোর্ড তথা কেন্দ্রীয় বোর্ডের যা যা কমন সেই জিনিসগুলোর উপর ভিত্তি করে 
কিন্তু তার জায়গায় কি হয় যাতে কিনা সকলের সমান প্রতিযোগিতার সুযোগ থাকে তার জায়গায় কি হচ্ছে সর্বভারতীয় পরীক্ষাগুলো সর্বভারতকে ধারণ করছে না তারা দিল্লিকে ধারণ করছে সর্বভারত তো একটা ব্যাপ্ত জিনিস আর দিল্লি তো একখানা ব্যাপ্ত জিনিস নয় এটা তো একখানা চাপিয়ে দেওয়া ওই একখানা জিনিস এবং যার ফলে বাপ মা ভাবছে এবং খুব ভুল ভাবছেন না যে আমি যদি আমার ছেলে মেয়েকে ডাক্তার তৈরি করতে চাই আইআইটি তে পরীক্ষা দেওয়াতে চাই এই ধরনের যেগুলো টপ লেভেল পরীক্ষা নিট পরীক্ষা আমি আমার বাচ্চাটাকে দি তারপরে ভাবে সেই যেই তাই দিল্লি বোর্ডের স্কুলে গেল তখন দেখলো ইংরেজি প্রথম ভাষা ইংরেজি মাধ্যম তাতেও ধরো সমস্যা নেই যদি বাংলা দ্বিতীয় ভাষা হতো কারণ আমি তো ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষায় শিখে তো ইংরেজি তো খুব একটা খারাপ শিখি তো ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা বাংলা বাংলা তাহলে দ্বিতীয় ভাষা কিন্তু স্কুলে দেখছে বাংলা দ্বিতীয় ভাষাও রাখছে না এবার বাংলাটা এবার তৃতীয় ভাষা তৃতীয় ভাষার জায়গায় অনেক ক্ষেত্রে বলছে ঠিক আছে একটু দু বছর ফ্রেঞ্চ শিখে নিল দু বছর জার্মান শিখে নিল দু বছর সংস্কৃত শিখে নিল কারণ সংস্কৃত খুব দুঃখের কথা বিবেকানন্দ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে অক্ষরে সংস্কৃত লিখতেন বাংলা অক্ষরে সেই অক্ষরে কিন্তু দিল্লি বোর্ডে সংস্কৃত পড়াতে দেয় না হিন্দি অক্ষরে পড়তে হয় না গৃহ অক্ষরে পড়তে হয় তখন বাবা মা একখানা মাথার মধ্যে একখানে একটু জাস্টিফাই করে নেয় ও বাড়িতেই শিখে যাবে বাংলাটা যার ফলে এই যে ধ্রুপদী ভাষা আজকে আমরা যারা বলছি এর যে সম্ভার সে চর্যাপদ থেকে শুরু করে বরু চন্ডীদাস থেকে শুরু করে তোমার ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্র এই যে আমাদের ধারা আছে এটা এত এত লম্বা ধারা যে যাদের কি বলবো যে যে বট গাছ গুলোর ছায়ায় আমরা বসে আছি তার বিন্দু বিন্দুতম আস্বাদন তারা পাবে না ফেল ফেল করে চেয়ে থাকবে এবং দিল্লি ঠিক এটাই চায় তারা চায় যে শিকড় বিচ্ছিন্ন মাটি বিচ্ছিন্ন জাতি বিচ্ছিন্ন মাতৃভাষা বিচ্ছিন্ন এমন এক ব্যক্তি তৈরি করতে যার মাথার মধ্যে আসলে আত্মপরিচিতি বলে কিছু থাকবে না ওই ফাঁকা জায়গাটায় যা ইচ্ছে ঢোকানো যাবে যা ইচ্ছে ঢোকানো যাবে এবং এর সঙ্গে আরেকটা কথা বলি যে কারণে বাংলা পক্ষ যে লড়াইটা লড়ছে তামিলনাড়ুর চিফ মিনিস্টার এম কে স্ট্যালিন ডিএম কে দলের যে লড়াইটা লড়ছেন যে শিক্ষাকে রাজ্য তালিকায় আনতে হবে তখন কিন্তু এই প্রকরণটা বদলে যাবে এই যে জয়েন্ট এন্ট্রেন্স পরীক্ষা আমি যার মাধ্যমে ডাক্তারিতে চান্স পেয়েছিলাম সেই পরীক্ষাটি তুলে দেওয়া হয়েছে তার জায়গায় নিট নিটের সিলেবাস দিল্লি তাই জন্য আমরা দিল্লির দিকে ছুটছি পাবো হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু বাকি লেজা পঁচানব্বই পার্সেন্ট কিন্তু ছোটবেলা থেকে বাংলা বিচ্ছিন্ন এবং দিল্লির হয়ে গেল মননে আদর্শে চেতনায় সবার ক্ষেত্রে বলছি না কারণ তার দিল্লি বোর্ডে পড়ানোর রেস্তটা নেই আর কোনো কারণ নেই আমরা যেন বাস্তবের কঠিন মাটিতে থাকি আমরই বাংলা ভাষা এই কারণে কিন্তু বাংলা মাধ্যম স্কুলে ছেলে মেয়েরা পড়ছে না আমার এখানে দিল্লি বোর্ডের স্কুল নেই ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল নেই সেই কারণে দিল্লি বোর্ডের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল নেই সেই কারণে পড়ছে একই সঙ্গে বলি আমরা কিন্তু ইংরেজি বিরোধী হব না একদম না কখনো না বাংলা পক্ষ বারবার বলে ইংরেজি ইংরেজি হচ্ছে আমাদের তলোয়ার বাংলা হচ্ছে আমাদের ঢাল ল্যাঙ্গুয়েজ স্বীকৃতি পাওয়ার পরে এবার কি মনে হয় যে এই যে আপনাদের লড়াইটা একটু সহজ হবে এই যে নিট সেটা বাংলা ভাষায় করতে বলা আপনারা লড়াই করেছেন ডাব্লিউএস পরীক্ষা বলুন এই যে নিট পরীক্ষাটা তামিল ভাষাতে করতে বারবার করে স্ট্যালিন এম কে স্ট্যালিনও বারবার দাবি রেখেছেন এ রাজ্য থেকেও দাবি করা হচ্ছে এখানে এ রাজ্যের ছেলেরা কোথাও গিয়ে পিছিয়ে পড়ছে এবার কি এই লড়াইটা একটু সহজ হলো প্রথমত দু একটা জিনিস যদি বলি তাহলে একটু ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী দিল্লি কেন্দ্রের যদি আমরা মৌলিক চরিত্রটা না বুঝি তাহলে আমরা কিন্তু ঘুরপাক খেতে থাকি আচ্ছা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো পিআইবি ঠিক আছে তারা একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এটা জানিয়েছে বিজ্ঞপ্তির তলায় কোন মন্ত্রকের বিবৃতি সেটা লক্ষ্য করেছেন মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স এম এইচ এ অর্থাৎ স্বরাষ্ট্র মন্ত্র অর্থাৎ সেটা ভারতের আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার সঙ্গে যুক্ত আচ্ছা একটু প্রতিটি বাঙালি তুমি জানতে 
যে ভাষা কেন্দ্রিক বিষয়টা ভারত সরকার কেন্দ্রীয় সরকার একটি আভ্যন্তরীণ সুরক্ষার বিষয় হিসেবে দেখে এটা সংস্কৃতি দপ্তরের আন্ডারে দেখে না মিনিস্ট্রি অফ কালচারের আন্ডারে না এটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন বা শিক্ষা দপ্তরের আন্ডারে না মিনিস্ট্রি অফ ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্য দপ্তরের আন্ডারে না এটা আভ্যন্তরীণ সুরক্ষা মানে সিআরপিএফ সিআইএসএফ বিএসএফ এনআই এর মন্ত্রক ঠিক আছে তার সঙ্গে ভাষার একখানা ডিপার্টমেন্ট তা এর এর প্রথম কথা এর মধ্যেই সবচেয়ে বড় গলতাটা রয়েছে যে ভারতে যে বিভিন্ন আমরা ভারত একটি যুক্তরাষ্ট্র একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র সেখানে যে বিবিধের মাঝে মিলন মহান এই কথাটা যে আমরা বলি কিন্তু হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী দিল্লি কেন্দ্রের একদম যে বুনট যেটা একদম গভীর পরিকাঠামো যেটা সেখানে কিন্তু এই হিন্দি ছাড়া অন্য ভাষাগুলোকে একটা সমস্যা একটা মানে এটাকে কি করে ডিল করতে হয় এটাকে কি করে মানে কি করব এটাকে নিয়ে কোনো অনেক চাপ দিলে ঠিক আছে এবার দিয়ে দেয় অনেকক্ষণ ধরে হাউ কাউ করছে এরকম একখানা জায়গা থেকে ডিল করতে হয় আমরা যদি এইটা বুঝি এবং আমরা একই সঙ্গে দেখি যে বহু বছর আগে যখন তামিল তেলেগু মালায়ালম কানাডা এরা পেয়ে গেছে যে তকমাটা তাদের কি সুবিধা হয়েছে আমরা কন্নড় জাতীয়তাবাদী তামিল জাতীয়তাবাদী আমাদের মতো যারা তাদের সঙ্গে তো খুব নিবিড় সংযোগ রেখে চলে বাংলা বুক আমরা তাদের সাথে নিয়মিত কথা বলি তাদের কথা হচ্ছে যে হ্যাঁ একটা তকমা মিলল ঠিক আছে এর ফলে কিছু ফান্ডস আসে কত ফান্ড বললাম বাৎসরিক দশ কোটি টাকা মোটামুটি তামিলের ক্ষেত্রে সেটা হয়েছে ওকে একটা ইনস্টিটিউট মতো একটা বিল্ডিং হবে কয়েকজনের মাইনে হবে পাঁচ ছজনের রিসার্চার মাইনে হবে কিছু স্টেনোগ্রাফার হবে কিছু খাতা পত্র ঠিক আছে এটা লাইব্রেরি মতো হবে সেখানে তার কিছু মানে এই রকম রোজকার চলার মতো কিন্তু ভারতীয় সেনা ভর্তি পরীক্ষা তামিল ভাষায় সুপদী স্বীকৃতি সত্ত্বেও দেওয়া যায় না বাংলা ভাষাতেও দেওয়া যায় না এ লড়াই থাকলো ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো মানে যে লড়াই গুলো বাংলা পক্ষ করেছে অন্যান্য জাতিগুলির সাথে সেগুলো ছাড়া সেই পরীক্ষাগুলো বাংলা ভাষা তামিল ভাষাতেও দেওয়া যায় না বাংলা ভাষাতেও দেওয়া যায় না কিন্তু হিন্দি ভাষায় দেওয়া যায় অর্থাৎ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাতৃভাষা কার কি তার ভিত্তিতে যে বৈষম্য এই বৈষম্যটা কিন্তু এই ভাষা স্বীকৃতি দিয়ে কাটবে না এটা প্রথম কথা বোঝা দরকার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারি তকমা দিয়ে বাঙালি তো নিজের আত্মপরিচিতি করে তোলে নি দিল্লির তকমা দিয়ে দিল্লি বলেছে ঠিক আছে দিল্লি পিঠ চাপড়ে দিয়েছে নিশ্চয়ই ভালো হবে ঠিক আছে এককালে এরকম এরকম হতো যে আগে কি অমর্ত সেন আগে নোবেল পাবে মানে সুইডেন থেকে ঠিক আছে তারপরে আমরা বুঝবো যে আচ্ছা আমাদের মধ্যে এরকম একজন লোক ছিল আচ্ছা তাই নাকি এইরকম তো বিষয়টা তেমনি একই রকম এটা তো অমর্ত সেনের ঠিক মূল্যায়ন নয় তিনি বিশ্ব জোড়া বলে নোবেল আর আমরা তাকিয়ে আছি ইউরোপের দিকে একই রকম ভাবে বাঙালি যদি আজকে দিল্লির দিকে তাকিয়ে থাকে তার মধ্যে কে গ্রেট সে পিঠটা চাপড়ে দেবে ঠিক আছে এটা নয় এবং যেটা খুব স্পষ্ট উত্তর একদম শেষ বয়সে এসে দিয়েছিলেন কিন্তু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় উনি নাকচ করেছিলেন তাতে কি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের দাম বাঙালির কাছে বাংলার কাছে একটুও কমেছে বরং অনেক মানে শেষ জীবনে উনি যেন বল্লভ ভাই প্যাটেলের ওই স্ট্যাচুর থেকে কত বড় হয়ে উঠলেন শেষ একদম মুহূর্তে ওই অশীতিপর কুকরে যাওয়া মানুষটা এবার একটা কথা বলছি একটা ভাষা টেকে কিভাবে এই যে ভাষার আমরা তো উন্নতিটা চাই যে কোনো ভাষা যে কোনো ভাষা কয়েকটা পরিসরে আমি আপনাকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট বলি আমি যখন এই নন হিন্দি যে ভাষাগুলি তাদের যে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ এবং হিন্দি চাপিয়ে দেওয়া বিরোধী যে সম্মেলনগুলো আমাদের হয় চেন্নাইতে হয় বেঙ্গালুরুতে হয় আমরা সেখানে বাংলা পক্ষ থেকে ডেলিগেট হিসেবে যাই সেখানে কন্নর একটা দারুণ কনসেপ্টের কথা বলেছিলেন আমি বলি আমার খুব কনসেপ্টটা ভালো লেগেছিল এবং ওই কনসেপ্টটাও তারা নিয়েছিলেন বিশ্বে নানা জায়গায় এরকম ভাষা ভিত্তিক জাতীয় জাতি আন্দোলন হয় তো সেইখান থেকে একটা কনসেপ্ট হচ্ছে ল্যাঙ্গুয়েজ রেজিস্টার ওকে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রেজিস্টার হচ্ছে এমন একখানা বই এবং তাতে আপনার কটা পাতা আছে খুব স্পষ্ট কটা পাতা আছে কেরম পাতা মানে কি একদম শুরুটা করছে একদম প্রথম থেকে যেরকম আপনার ভাষায় ঘুম পড়ানি গান আছে হ্যাঁ একটা পাতা যোগ হলো আপনার ভাষায় একটা বাচ্চাকে 
যখন একদম বাচ্চা হয়ে আছে সেই দুটো পা তুলে সে পায়খানা করে এই সময় বাচ্চাটাকে পায়খানা করতে উদ্যত করার জন্য পেট মালিশ করতে করতে বলার কোনো বিশেষ ডাক রয়েছে হ্যাঁ আরেকটা পাতা যোগ হলো আপনার নিজের ভাষায় আদো আদো কথা বলার কোনো ভাব রয়েছে হ্যাঁ আরেকটা পাতা যোগ আপনার ভাষায় কৈশোরে যে পৌঁছচ্ছে বয়স সন্ধিতে যে পৌঁছ পৌঁছচ্ছে তার যে যৌনতা সম্বন্ধে যে ভাষ্য তৈরি হবে পৃথিবী সম্বন্ধে তার সবকিছু কথাগুলো রয়েছে হ্যাঁ আরো পাতা যোগ হল আপনার ভাষায় হাসপাতালে গেলে ফর্ম পাওয়া যায় ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন হয় আরেকটা পাতা যোগ হল আপনার ভাষায় আয়কর দিতে পারেন আপনার ভাষার কোনো ফর্মে আরেকটা পাতা যোগ হল এইভাবে মানে বুঝতে পারছেন মানে আপনি একজন আপনি তখনই পূর্ণ মানবাধিকারের একজন নাগরিক যখন আপনার ভাষা বৃত্ত থেকে একটুও না বেরিয়ে আপনার ভাষার মধ্যে মানুষ হিসেবে জীবনে জন্ম থেকে মৃত্যু যা যা কর্ম সম্পাদন করা এই প্রতিটি আপনি সেই কাজগুলি করতে পারবেন তাহলে আপনার এই ল্যাঙ্গুয়েজ রেজিস্টার আর আপনার পাতা আপনার ভাষায় কমিক্স আছে আপনার ভাষায় পর্নোগ্রাফি আছে আপনার ভাষায় যুবক যুবতীদের জন্য যৌন আবেদন যুক্ত নাচার গান আছে আপনার ভাষায় আত্মহত্যা কেউ করতে যাচ্ছে তাকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করার জন্য ইউটিউবে ঠিক আছে একটু মানে মোটিভেশনাল একটুখানি জ্ঞান দেওয়ার মতো একটা জিনিস রয়েছে আপনার ভাষায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্পেসিফিক স্পেসিফিক যুদ্ধে বিবরণ রয়েছে আপনি আপনার ভাষায় এই মুহূর্তে ইসরায়েল লেবানন হেজবোল্লা ইরান অথবা ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘন্টায় ঘন্টায় বদলে যাওয়া মানচিত্রের তথ্য রয়েছে আমি কি বলার চেষ্টা করছি যে এইটা যখন আপনি নিজের ভাষায় করতে পারছেন এটা চীনারা এটা করতে পারে এটা হিন্দুস্তানিরা হিন্দি উর্দু ভাষীরা আজকে করতে পারছে এটা আরো আরবিরা করতে পারে এটা অর্থাৎ এটা কিন্তু অসম্ভব কোন জিনিস নয় আমি অনেক জাতির কথা বলছি যারা আমাদের থেকে সংখ্যায় ছোট তারা এই জিনিসটা করতে পারে আজকে ভিয়েতনামিজরা এটা করতে পারে আজকে ভিয়েতনামিজরা এটা করতে পারে বিশ্বে ভিয়েতনামিজের সংখ্যা বাঙালির থেকে কম পশ্চিমবঙ্গের থেকে কম ভিয়েতনামিজের সংখ্যা জাপানিরা এটা করতে পারে অর্থাৎ আমরা ওই স্তর এবং তামিলরা অনেকটা এগিয়ে গেছে ওই জায়গাটায় অনেকটা এগিয়ে গেছে আচ্ছা ওসব কথা বাদ দিন আপনার ভাষা কি সেই ভাষাটা আপনার মাটিতে যে ভাষাটা থেকে বিনোদন জগতে সবচেয়ে বেশি টাকা আয় হয় ভারতের মাটিতে পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে যে ভাষা থেকে সবচেয়ে বেশি টাকা আয় হয় সেটা বাংলা নয় একমাত্র রাজ্য তার কারণ তার একটাই কারণ এই ভাষার যে ল্যাঙ্গুয়েজ রেজিস্টারে আপনার পাতার সংখ্যা কমতে থেকেছে কমতেই থেকেছে এবং পাতার সংখ্যা কমলে তখন তো এই পাতা গুলো তো জীবন চর্যার জন্য গুরুত্বপূর্ণ আপনি আর কারোর থেকে পাতাটা নিয়ে নেবেন যদি আপনার হাত কাটা হয় যদি আপনার হাতটা কাটা হয় আর আপনার গায়ে চুল করছে এটা তো না চুল কোনো অবস্থায় থাকবে না আপনি কাউকে বলবেন চুলকে দিতে আর কারোর হাত ধার নেবেন কারোর থেকে সেই হাত আলা একরকম সেই ডাঁটি হয় না সেই ডাঁটি নিয়ে চুল করবে আমি আশা করি রূপকটা দিয়ে বোঝাতে পারলাম এর মূল সমস্যা কেন এটা বাঙালির ক্ষেত্রে হচ্ছে একটাই মূল কারণ একটা ভাষা শক্তিশালী হয় যখন সেটা কাজের ভাষা হয় আর সেটা পুঁজির ভাষা এবার বাংলার মধ্যে বাংলার অভ্যন্তরে পুঁজির মালিক মূলত বাঙালি না তার ঐতিহাসিক কারণে বাঙালিকে একদম বারংবার লুট করা হয়েছে জোর করে লুট করা হয়েছে এটা বাঙালির ব্যবসা বুদ্ধি নেই পেয়ে এগুলো সব পালতু করে ঠিক আছে একদমই লুট করা হয়েছে যে ব্রিটিশরা কেন বাংলা লুট করতে পেরেছিল বাঙালির ব্যবসা বুদ্ধি নেই বলে ওরা লুট করেছিল লুনঠক বলে একই রকম উনিশশো তেতাল্লিশ টাকে বড় বাজার আজ অব্দি যে লুটটা চালিয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আজকে ভেবে দেখুন এই যে আপনি আলোতে আছেন আমি আলোতে আছি মানে আমরা দুজনে গোয়েঙ্কাকে পয়সা দিচ্ছি ঠিক আছে আমরা তো ডাব্লিউ পিএসিএল কে পয়সাটা দিতে পারতাম দিতে পারতাম তো আমরা দিতে পারছি না কারণ গোয়েঙ্কার মনোপলি মনোপলি এক চেটিয়া জিনিসটাই করা কিন্তু ব্যবসা বুদ্ধি বলে না তাই না একই রকম ভাবে আপনি প্রতিটি জিনিসে দেখুন ঘুম থেকে যেরকম এই ল্যাঙ্গুয়েজ রেজিস্টার একদম জন্ম থেকে শুরু করলাম আপনি ভেবন সকালে উঠে আপনি দাঁত বাজবেন এই ব্রাশ টাকার থেকে কিনছেন বেশ টাকার 
চা টাকা চাটা বাংলায় চা চাটা কিন্তু বাঙালির না চাটা গজাচ্ছে বাংলায় চাটা বাঙালির না ঠিক আছে এই যে টুথব্রাশটা ধরেছেন প্লাস্টিকের বিরাট এখানে ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে কিন্তু আপনার না থেকে শুরু করে এমন কি চাল সকালে হয়তো মুড়ি খাবেন ঠিক আছে গিয়ে দেখবেন রাইস মিল গুলোর মালিকানা আস্তে আস্তে নিয়ে নিচ্ছে মানে আমি আমি আশা করি পুঁজির লড়াইটা খুব গুরুত্বপূর্ণ পুঁজির পুনর্দখল একই সঙ্গে কাজ কাজ মানে কোন কাজ কাজ মানে ধরুন প্রথম আপনি প্রাইভেটটা বাদ দিন প্রথমে সরকারি কাজ যেটাকে আমরা চাপ দিই যেটা আমাদের জনপ্রতিনিধি এখানেই যে বাংলা পক্ষ আপনি বললেন যে ডাব্লিউ বিসিএস এ বাংলা বাধ্যতামূলক করার লড়াইটা আমরা করেছি কেন যাতে কিনা একটা ডাব্লিউ বিসিএস অফিসার ডাব্লিউ বিপিএস অফিসার সে একখানা মান আছে তার মানি লোক যখন যে ভাষা বলে বাকিরা কিন্তু তাকিয়ে দেয় একটা ভাষার মান বাড়ে যখন একটা স্ট্যাটাস আছে যার যাকে বলে এই তো স্কচ স্কচ কি স্কচ হচ্ছে স্কটল্যান্ডের বাংলা তাহলে ওটা থেকে আমরা স্কচ কথাটা বলি কেন তার কারণ আমাদের উপর যারা চাবুক চালাতো এবং পায়ের উপর পা তুলে থাকতো তারা ওইটা খেত তাই থেকে মনে হয়েছে হ্যাঁ ভাই ক্ষমতাশালী শক্তিশালী যেগুলো তারা কিন্তু ওইটা ঠিক আছে আবার সঙ্গে এটাও সত্য কথা যে বাংলা থেকে টাকা লুট করে ওই যে স্কচ যেটা কিনা একসময় বিসমত ছিল তার যে ফিল্ট্রেশন প্রক্রিয়ায় অনেক পুঁজি ঢালা গেছে যার ফলে আজকের স্কচ তৈরি হয়েছে একই রকম ভাবে যখন বাঙালি ডাব্লু বিসিএস অফিসাররা বাংলায় কথা বলবে এবং যারা আইপিএস আইএস বহিরাগত তাদেরকে তাদের পেছনে হাস হাসবার সাহসটা করবে বাংলা জানে না ঠিক আছে এই যে আজকে ডাব্লু বিএস এ ডাব্লু বিসিএস এ বা ডাব্লু বিপিএস আমি যে বাংলা বাধ্যতামূলক করলাম এর ফলে কি করলাম এর ফলে এই যে বলছো হ্যাঁ বাংলাটা তো বাড়িতেও শিখে যাবে থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ রাখলেও চলবে ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ ইংরেজি সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি দিল্লি বোর্ড এই যে বাবা মা যে দুনিয়াটাই রয়েছে তার থেকে তার কিন্তু আমরা ঝাঁকুনি দিয়েছি সেখানে একখানা হঠাৎ দেখছে আমার ছেলে মেয়ে তো বাংলা না জানার কারণে কম্পিটিশনে পিছিয়ে যাচ্ছে এইটা কিন্তু শুরু আমরই বাংলা ভাষা করে হবে না গাজর ঝোলাতে হবে খুব স্পষ্ট গাজর ঝোলাতে হবে প্রতিটি ভাষায় কিন্তু এই গাজর আর এই গাজর হচ্ছে সেই মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া পরিসর গড়ার গড়ার যে মূল ভিত্তিটা যেটা আমাদের ছিল যেটা ধ্বংসপ্রাপ্ত হিষ্ণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিন্তু পুনর্বার গড়া আমরা যেরকম পুলিশের ক্ষেত্রে বলি আমরা কনস্টেবলে হিন্দি উর্দু আউট করে দিয়েছি এবং বাংলা হচ্ছে বাংলা স্ল্যাশ নেপালি ডাব্লু বিসিএস ডাব্লু বিপিএস এ বাংলা বাধ্যতামূলক করাতে পেরেছি এসআই পরীক্ষাটা বাকি আছে এসআইটা আমরা করাতে পারলে এটা কিন্তু ফুল ফেজ হয়ে গেল এবার ভেবে দেখুন বিএসএফ পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফ বর্ডারে আছে কেন বাংলা বলতে পারবে না কেন বাংলা বলতে পারবে না পশ্চিমবঙ্গে রেল কর্মীরা কেন বাংলা বলতে পারবে না আমাদের তো খুব স্পষ্ট দাবি যে এরকম ট্রান্সফারেবল জব এরকম থাকা উচিত না বরং প্রতিটি কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি তো কেন্দ্র নামক পৃথিবী থেকে দশ ইঞ্চি উপরে ভাসমান কোন জায়গা হয় না এগুলো কোন 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 মাটির উপরেই সেই অফিস এবং অবস্থান গুলি তাহলে সেটা যে রাজ্যের যেখানে তার কর্মস্থল সেইখান থেকেই রিক্রুটমেন্ট হোক এবং সেই ভাষার ভিত্তিতেই রিক্রুটমেন্ট হোক এটা কিন্তু দীর্ঘ লড়াই প্রক্রিয়া এবং বাংলার মাটিতে বাঙালি বাঙালি বাংলার পুঁজি বাজার চাকরি জমি এগুলো থেকে বেদখল হচ্ছে তাই বাংলা ভাষার সেই জায়গাটা প্রতিষ্ঠা কিন্তু একটা আলাদা কোন লড়াই নয় বাংলায় পুঁজি বাংলার পুঁজি বাঙালির করা বাংলার চাকরি বাঙালির করা বাংলার বাজার বাঙালির করা বাংলার টেন্ডার বাঙালির করা বাংলার খনি বাঙালির করা বাংলার বন্দর বাঙালির করা বাংলার অটো লাইন বাঙালির করা বাংলার টোটো লাইন বাঙালির করা বাংলার শহরাঞ্চল বাঙালির করা বাংলার শিল্পাঞ্চল বাঙালির করা বাংলার জনবিন্যাস বাঙালির পক্ষে আনা বাংলার জনপ্রতিনিধিত্ব গুলো বাঙালির পক্ষে আনা এই সার্বিক জিনিসের সঙ্গে এই 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 পুনর্দখল গুলো যত হতে থাকবে না আপনাকে আলাদা করে আমরই বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা বাংলা ভাষা করতে হবে না ও আপনাই মিঠুন চক্রবর্তী যাকে আর কয়েকদিন পরে পুরস্কৃত করা হবে হাতে তার পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া এই সবের পেছনেই কি এই রাজনৈতিক কারণ রয়েছে অর্থাৎ হচ্ছে এখানে রাজনৈতিক জমি দখল করতে চাইছে একটি রাজনৈতিক দল বা ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে একটি রাজনৈতিক দল যারা গত কয়েকটি নির্বাচনে ধরাশায়ী হয়েছে পরাজিত হয়েছে 
আগামী যে নির্বাচন রয়েছে অর্থাৎ দু হাজার ছাব্বিশ বলুন তারপরে সেই নির্বাচন গুলোকে পাঠিচ্ছ করেই কি এই ধরনের একের পর এক সিদ্ধান্ত কারণ আপনারা তো বারবার বলে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকারকে তারা বাংলা বিরোধী হঠাৎ করে এমন কি ঘটনা ঘটল যে এই এই বাঙালিদের প্রতি হঠাৎ তারা এতটা সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন महाराष्ट्र বরং এটা তো বাঙালির ভাবা উচিত মহারাষ্ট্রের ভোট বলে এটা ধরিয়ে দিল ওই একুশে তোর ভোটের আগে তো তোকে ধরালো না তার মানে তোর ভ্যালু নেই করলো তো সেটুকুও ভ্যালু নেই মানে তুই তার মানে ফ্রি তুই তার মানে ফ্রি তোকে কিছু দিতেও হয় না যেহেতু মারাঠি তোর থেকে নতুন ভাষা তাকে স্বীকৃতি দিতে হলে তোর অ্যাপ্লিকেশনটা পড়ে আছে ওটাকে দিতেই হবে তাই তোরা এক তোরে বেরিয়ে গেলি মহারাষ্ট্রে ভোট না হলে বাংলা ভাষা এখনো ধ্রুপদী হতো না এটাই বাস্তবত মিঠুন চক্রবর্তীর বিষয়টা মিঠুন চক্রবর্তী অবশ্যই ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের একজন এ নিয়ে কোন সন্দেহ নেই তার মৃগয়া একখানা কালোজ্জয়ী সিনেমা মৃণাল সেনের মৃগয় একটা কালোজ্জয়ী সিনেমা কিন্তু এবার অন্য কটা কথা বলতে যে ভারতে হিন্দি ভাষা মাতৃভাষা চৌত্রিশ শতাংশ মানুষের কত চৌত্রিশ থ্রি ফোর ভারতের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বা এই ফালকে পুরস্কার সিনেমা জগতে হিন্দি ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত মানুষরা পেয়েছেন তিয়াত্তর শতাংশ ক্ষেত্রে মিঠুন চক্রবর্তীও যদি হিন্দি সিনেমা না করতেন তাহলে এই সিনেমা এই পুরস্কারটা উনি পেতেন কিনা সন্দেহ আচ্ছা মিঠুন চক্রবর্তী আমি এরকম তুলনা হয় না কিন্তু বলি আচ্ছা কালী ব্যানার্জি কি মিঠুন চক্রবর্তীর থেকে কম যশস্বী অভিনেতা ছিলেন বা তুলসী চক্রবর্তী বা জহর রায় বা রবি ঘোষ বা বিকাশ রায় বা চিরঞ্জিৎ আমি বলতে চাই যে এইটাই হলো সমস্যা যে দিল্লি বেঁচে দেয় তেওয়ারি পাণ্ডে কুমার গুলো বেঁচে দেয় কনসা বাঙালি কো এবার কনসা বাঙালি কো যে বাঙালি কো যে বাঙালিকে একজন এখন বয়সকালে যে আমাদের মহাগুরু ছিল তাকে বয়সকালে ছেলে একখানা ক্রিমিনাল কেসে একটা রেপ কেসে ফেসে তার জন্য একটা ওই বয়স বয়সকালে লোকটাকে এখান থেকে ওখানে দৌড় করাচ্ছে যা ইচ্ছে তাই বলাচ্ছে আমরা তো আমরা আমরা মৃগয়ার মিঠুন মিঠুন আমার মৃগয়ার মিঠুনকে আমি রাখতে চাই এই এই ধ্বংস স্তূপ যাকে এইভাবে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে একসময় সুভাষ চক্রবর্তী তার ক্লোজ ছিল তারপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থ্রু দিয়ে তৃণমূলের সাংসদ হয়েছিল এখন বিজেপি একশো বলে ছবি টবি করে বেড়াচ্ছে মানে এটা থাক আমি এটা থাক মিঠুন চক্রবর্তী পেয়েছেন আমি খুশি আমি শুধু চাই যে ওই যে বলেন না সাম্যটাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হিন্দির নয় শুধু আমি চাই যে যে হিন্দির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এরকম হিন্দি ভাষী লোক যদি হিন্দি সিনেমা করে এত দূর তকমা খেতে পেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে তাহলে হিন্দির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই এরকম কোন বাংলা ভাষী লোক কেন সেই স্তরে তকমাটা পাবে না আসলে কি বলুন তো ভাষা এমন একখানা জিনিস না এই তামিল আর বাংলা আর হিন্দি আর এর মধ্যে কোনটা কোন সিনেমা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সিনেমার একটা নিজস্ব ভাষ্য হয় সত্যি তাই নিজে দু একটা হিন্দি উর্দু সিনেমা করে বলেছেন যেটা ঠিক আমার কম্ম না আমি আসলে আমার বলেছি উনি একটা ইন্টারভিউ দেয় যে এটা আমার পায়ের তলা থেকে আমার মাটি সরে যাবে আমি যদি বাংলা ছেড়ে অন্য কোথাও যাই এবং তার মানে মাতৃভাষা আসলে কিন্তু মাতৃ ক্রোড়ের মতো এবং তোমার মায়ের কোলটার অনুভূতি কেমন এটা আর কাউকে বোঝানো যাবে না তেমনি তাই ভাষার এই ভাষার সিনেমা এই ভাষার আমার মনে হয় দাদা সাহেব ফালকে এর মধ্যে একখানা কিন্তু গল্প রয়েছে দাদা সাহেব ফালকের নামে কেন অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় প্রথম ভারতীয় সিনেমা তৈরি করেছেন এই হিসেবে তাই তো কিন্তু উনি তো প্রথম নন সেই একজন বাঙালি ছিল সেই একজন বাঙালি ছিল আমার নামটা এখন মনে পড়ছে না একটু গুগল করলেই পেয়ে যাবে সে কিন্তু প্রথম বানিয়েছিল স্বীকৃতি মেলেনি দরকার নেই স্বীকৃতি দরকার নেই স্বীকৃতি 
বাঙালি মানে আমরা তো আসলে দেখো আমরা বাঙালি বলে আমরা ভারতীয় আমরা ভারতীয় হবার পর আমাদের একটা কথা বলেন যে আগে বাঙালি না আগে ভারতীয় অবশ্যই আমরা আগে বাঙালি আমি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বলে না আমি ভারতীয় এমন তো নয় যে আমি আগে ভারতীয় তারপরে আমাকে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন দেওয়া হয়েছিল আচ্ছা ভারতীয় তো হলে এবার মারাঠি হবে না মারওয়াড়ি হবে না বিহারি হবে না বাঙালি হবে এরকম তো নয় বিষয় এটা আর দ্বিতীয় কথা এই যে ভারতের মানচিত্র এই যে ভারতের যে পতাকা আমাদের রাষ্ট্রের যে গর্বের যে জিনিসগুলো এগুলোর তো একখানা কালখণ্ড রয়েছে তাই না যে আমরা দেখে যেটা কবে থেকে শুরু এই এই ম্যাপের এই দাগগুলো সাহেবদের বানান এমন কি যে দাগগুলো অখণ্ড ভারত বলে বিজেপি ছড়ানোর চেষ্টা করেছে ইরান থেকে ইয়ে অবধি ফিলিপিন্স অবধি ওই দাগগুলো কিন্তু ঔপনিবেশিকদের বানানো ঠিক আছে এরকম আলাদা কোনো দাগ নেই কিন্তু যে যে স্কুলে বর্ণ পরিচয় পড়ানো হয় সেই দিয়ে তৈরি যে বলয় এটা তো আমাদের তৈরি এটা দিল্লি তৈরি না এটা ফটোশপে তৈরি না এটা তো আমাদের জাতি দিয়ে তৈরি বরাক থেকে এক জাতি এক অক্ষর বরাক থেকে বরাক এর মধ্যে যদি কেউ কেউ যদি বাংলাদেশ গন্ধ পান তাদের বলবো ভাই ওরা নিজেদেরটা বুঝে নিয়েছে আমাদের কোনো বিষয় নেই বাংলা পক্ষ স্পষ্ট বলছে যে পশ্চিমবঙ্গের যে দশ হাজার একর জমি দু হাজার পনেরো সালে বাংলাদেশকে দিয়ে দেওয়া হলো অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের একাংশকে বাংলাদেশ বানিয়ে দিল এই বিজেপির সরকার সেই জমি ফেরত চাই এবং তখন আমি আমরা যখন এই প্রতিবাদ করেছিলাম তখন বলেছিল না হাসিনা সরকার এরা সব ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স পলিটিক্স এর বিষয় আছে এইসব ও হাসিনাকে টুকারি সাপোর্ট দিতে হবে এইসব আমরা বুঝছিলাম যে এটা জালি কথা কারণ এটা আদানি তখন এটা ডিল করেছিল তার সঙ্গে উপঢৌ ঘুষ হিসেবে দেওয়া হলো পশ্চিমবঙ্গের জমি প্রমাণ হয়ে গেল এই গত সেপ্টেম্বর মাসে যখন হাসিনার পতনের পর আবার নদীয়ার একশো ষাট একর জমি বাংলাদেশকে ধরিয়ে দিয়েছে বিএসএফ আবার কবিতা অনেক ধন্যবাদ আপনাকে এতটা সময় দেওয়ার জন্য আজকে নিঃসন্দেহে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য গর্বের দিন তো বটেই কিন্তু একটা লড়াই কমলো প্রশ্ন যেটা কি রাজনীতি হ্যাঁ প্রতিটি ভাষার যেগুলো তফসিলের তফসিলভুক্ত ভাষা আছে যে পাতি কথা যে তোমার টাকার নোটে যে ভাষাগুলো আছে ঠিক আছে এই প্রতিটি ভাষার সমান অধিকার চাই আমি কি খুব বেশি কিছু চাইছি আমি তো সমান অধিকার চাই আমি বেশি অধিকার চাইছি না আমি যেটা বলতে চাইছি একজন হিন্দি ভাষীর কেন্দ্রীয় সরকার থেকে একজন হিন্দি ভাষী যে যে পরিষেবা পায় যে যে তথ্য পায় যে যে অ্যাপস পায় যে যে ফর্ম পায় যে যে অফিসে গেলে নিজের ভাষা বলতে পারা লোক পায় সেটা যদি নিজের রাজ্যের বাইরে পায় আমাকেও পেতে হবে আর যদি নিজের রাজ্যের বাইরে না পায় তাহলে আমার রাজ্য ওই ভাষার থাকবে না আমার রাজ্য সব আমার ভাষারই থাকবে অর্থাৎ আমরা সমান অধিকার চাই আমরা মাথায় রাখতে হবে বাঙালির রক্তে ভারত স্বাধীন হয়েছে সেটা ইংরেজি এবং লন্ডনের জায়গায় হিন্দি এবং দিল্লিকে আনার জন্য কিন্তু নয় অনেক ধন্যবাদ গর্বদা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ শুভ রাত্রি বলবো না মর্নিং বলবো জানি না যাই হোক শুভ রাত্রি আজকে বলতে এখানে শেষ করছি আমার এবং আশা করব যে আমাদের বাংলা বাংলা চর্চা আরো বাড়ানো হোক আরো বাড়ুক সরকারের তরফ থেকেও আরো বাড়ানোর প্রয়াস থাকুক আমাদের নিজেদের থেকেও আরো বেশি প্রয়াস থাকুক এ আশা রেখে এবং আপনাদের লড়াইকে পুলিশ জানি আপনাদের লড়াই থাকুক আরো লড়াই লড়ুন আমরা তো আছি আপনাদের পাশে এবং এভাবে বলে থাকতে চাই আমরাও অনেক ধন্যবাদ আপনাদের